오늘은 수성 색연필로 코스모스 꽃잎을 그려볼 텐데요. 꽃잎 같은 경우에는 앞뒤로 겹쳐지는 부분들이 있어서 이 깊숙한 쪽의 명암들을 좀 표현해 주면 좋겠고요. 꽃잎 같은 경우에는 바깥에서 안쪽으로 굴림 처리하시면 좋아요. 처음에는 이 안쪽에서 바깥쪽으로 하고 바깥쪽에서 안쪽으로 하고 왔다 갔다 하는데요. 나중에는 이런 방향도 또 필요합니다. 꽃에 들어갈 수성 색연필은 수술에 들어갈 칼라는 모조 크로키북에 코스모스를 스케치하고 뒷면에 사비연필로 까맣게 칠해서 제도패드에서 전사해서 옮긴 상태인데요. 연필 전사하는 과정은 지난 영상을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 한번 그려볼게요. 퍼티 지우개로요. 이렇게 흑연이 남지 않도록 찍어서 없애줘야 됩니다. 이제 129번 이용해서 이 초보를 칠해줄 건데요. 이 안에 수술 쪽 있는 이끝 맞다는 선에서요. 바깥쪽으로 굴림 처리해줄 거예요. 이렇게 돌면서 해줘 볼게요. 자 이렇게 굴림 처리를 해줬으면은요 이 반대쪽에서도 또 굴림 처리를 할게요 이렇게 뒤집어서요 이 안쪽으로 연결 연결할 수 있도록. 혹시 이 부분을 못 칠하겠다 싶으면은요 이렇게 연결을 해 놓고 그 방향대로 맞춰서 칠해 주시면 될것 같아요 초보를 지금 다 칠한 상태인데요. 여기 이렇게 줄무늬 같은 게 보일 거예요. 그것도 이제 129번으로 조금 선을 만들어 주시면 좋을 것 같아요. 이렇게 긋고요. 반대쪽으로 이렇게 두집어서 사선 방향 쪽으로 고름 처리하시면 돼요. 이런 부분들도요. 이렇게 선들이 있거든요. 그런 부분들도 만드시면 될것 같아요. 이것도 줄 긋고 두집어서 사선 방향으로 꽃잎은 이 정도 하고요. 수술을 다 하고 그 다음에 이제 뜨단색으로 마무리할 거고요. 요 안에 들어갈 수술에 있는 칼라는요. 107번으로 안에 있는 부분을 다 칠해 주시면 돼요. 107번을 다 칠하셨으면 요 184번으로 어두운 부분을 칠해야 되거든요. 전체 다 칠하는 건 아니고요. 이 위에 이만큼을 남겨 놓고요. 밑에 부분만 좀 칠해 볼게요. 180번으로요. 이제 이 밑에 있는 부분, 진한 부분을 또 칠해 볼게요. 
자 수술을 친한 상태에서요 이 안에 이제 다 칠하고 나서 보시면 중간 중간에 이렇게 수술들이 나와 있는 게 보일 거예요 이 부분은 요 대부분은 194번으로 칠할 거고요 위에 있는 것 같은 경우에는 184번으로 칠할 거예요 이제 줄을 먼저 해주고 위에 점 찍고 하면서 하면 될것 같아요 184번을 이용해서 조금씩 이쪽 부분도 중간중간 하나씩 해주면 될것 같아요 위에 있는 수술은 동그라미로 그려줘야 돼요 142번으로 진한 부분 칠해 볼 건데요 좀 전에 수술 그렸던 부분들은 너무 동그랗지 않게 중간중간에 움푹움푹 들어가게 표시를 해 갖고 그려 주시면 조금 더 자연스러워요 그냥 두지 마시고 그림자 지는 부분도 눌러 갖고요 앞쪽으로 나오면서 그라데이션 하시면 될것 같아요 이 밑쪽으로는요 142번으로 칠해도 되지만 위에 같은 경우에는 여기 갑작스럽게 진해지면 안 되거든요 그래서 미리 113번으로 조금 칠하고 나서 살짝살짝 살짝 칠하면 될것 같아요 이 위에 부분은 다 칠하지 않고요 이 꽃잎이 마주치는 이런 부분만 조금 조금씩 해주면 될것 같아요 다른 부분들도 진한 부분 조금 해주세요 빛 방향을 정하셔야 되는데요 이거 같은 경우에는 빛이 이제 우측에서 좌측으로 이렇게 쏟아지는 빛이거든요 그래서 제가 여기를 조금 어둡게 했어요 상대적으로 이쪽이 조금 더 어둠은 좋고요 얘보다는 이 위에 있는 잎보다는 위태 잎이 가려 갖고요 이 부분에 그림자가 져요 여기도 같아요 그러니까 이런 것들 좀 신경 쓰시고요 겹치는 부분들에 이렇게 들어가는 잎들 조금 잘 해주시면 은요 조금 나을 것 같아요 줄기 같은 경우에는요 170번, 174번으로 칠하시면 됩니다 